Hello student, welcome. Welcome to our YouTube channel, Adda 24-7 Bangla. আর আজকে আমি তোমাদের সঙ্গে শুভদীপ স্যার প্রত্যেক দিনের মতো ডেইলি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স নিয়ে চলে এসেছি ডব্লিউবিসিএস एग्जाम ফোকাস করে আর ডব্লিউবিসিএস ফোকাস করে যখন কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স আমরা করব তখন তো যে কোনো পরীক্ষার জন্যই সেটা হয়ে যাবে আজ 26 ফেব্রুয়ারি 2020 বাংলায় 13 ই ফাল্গুন 1426 আমরা তবে এখন নেক্সট 10টা দিনের জন্য আমরা সিস্টেমটা একটু পাল্টে নেব রেগুলার বেসিসেই ক্লাস হবে কিন্তু আমরা সেখানে জোর দেব স্টেট জিকে এর উপর কারণটা একটাই সামনে যে পরীক্ষাটা রয়েছে সেই পরীক্ষায় তোমাদের মার্চের 8 তারিখের আগে পর্যন্ত যতগুলো সম্ভব ক্লাস আমরা প্রোভাইড করব ওই পরীক্ষাটার দিকে লক্ষ্য রেখে কারণ আমরা জানি এই পরীক্ষাটায় রাজ্যের লাখ লাখ ছেলেমে এখন থেকে আমরা একটু চেষ্টা করব পরবর্তী 10টা দিন কেবল মাত্র এই নির্দিষ্ট एग्जामটার দিকে ফোকাস রেখে এগিয়ে যাওয়ার তাই এই মুহূর্তে যে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স আজকের যে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স সেটা নিশ্চয়ই পরীক্ষায় আসবে না কাজেই আমরা একটু শিফট করে যাব স্টেট জিকের দিকে ওকে তো চলো একবারে কোশ্চেনে চলে যাই প্রথম কোশ্চেন প্রথম কোশ্চেন কি বলছে আয়তনের দিক থেকে পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে বড় জেলা কোনটি আমরা স্টেট জিকের মধ্যে থাকব বলছে আয়তনের দিক থেকে পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে বড় জেলা কোনটি মালদা বর্ধমান মুর্শিদাবাদ দক্ষিণ ২৪ পরগনা চারটি অপশন আছে आंसर কিন্তু ভিডিওে দেখার আগে নিজেকে কমেন্ট করতে হবে মালদা বর্ধমান মুর্শিদাবাদ দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবার তোমরা নিজেরা কিন্তু জেনেই গেছো এখন বর্ধমান বলে আর কোনো डिस्ट्रিক্ট নেই करेक्ट পূর্ব বর্ধমান পশ্চিম বর্ধমান হয়ে গেছে কাজেই বর্ধমান তো ভেঙে গেছে বাকি যে তিনটে থাকলো তার মধ্যে নিশ্চয়ই এতক্ষণে কমেন্ট বক্সে উত্তর চলে এসেছে দক্ষিণ 24 পরগনা হচ্ছে সবচেয়ে বড় জেলা এবার আমাদের যেটা সিস্টেম অর্থাৎ কোন কোশ্চেন করলে তারপর একটু সেটার ব্যাকগ্রাউন্ড সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাতে করে সেখান থেকে আরো চার পাঁচটা কোশ্চেন হয়ে যায় তো চলো আমরা একটু দ্রুত দেখে নেব দক্ষিণ 24 পরগনা বা পশ্চিমবঙ্গের এই জেলার ব্যাপারে কয়েকটা তথ্য কি দেখতে পাচ্ছ আয়তনের দিক থেকে পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে বড় জেলা হলো দক্ষিণ 24 পরগনা প্রথম তথ্য নেক্সট কি বলছে বলছে রাজ্যের দক্ষিণতম প্রান্তের জেলা এটি আমরা ম্যাপ দেখলেই বুঝতে পারছি যে একেবারে বঙ্গোপসাগরের কাছে সুন্দরবন অঞ্চলটাই হচ্ছে দক্ষিণ 24 পরগনা নেক্সট কি বলছে এই মুহূর্তে সবথেকে বড় জেলা হলেও মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি জানিয়েছেন যে শীঘ্রই দক্ষিণ 24 পরগনা ভেঙে নতুন জেলা গঠিত হবে সুন্দরবন নামে তাহলে সুন্দরবন নতুন একটা জেলা হতে চলেছে কারণ সবচেয়ে বড় জেলা এই মুহূর্তে দক্ষিণ 24 পরগনা মুখ্যমন্ত্রী নিজে ঘোষণা করেছেন যে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে সুন্দরবন বলে একটা নতুন জেলা গঠিত হবে বঙ্গোপসাগরের একেবারে সংলগ্ন অঞ্চল যেটা যেখানে সুন্দরবন অরণ্য সেই জায়গাটা নিয়ে একটা নতুন জেলা হবে কাজেই তখন বুঝতেই পারছো এখন যদি দক্ষিণ 24 পরগনা একটা বড় জেলা থাকে সেটাকে ভেঙে দেওয়া হচ্ছে সুন্দরবন হয়ে যাবে একটা বাকিটা দক্ষিণ 24 পরগনা হয়ে যাবে কাজে যেই মুহূর্তে ভেঙে যাবে তখন কিন্তু আমাদের নতুন করে বুঝতে হবে যে দক্ষিণ 24 পরগনা সবচেয়ে বড় জেলা থাকলো নাকি অন্য কোন জেলা হয়ে গেল ওকে নেক্সট কি বলছে পশ্চিমবঙ্গের বড় জেলা তো হলো তাহলে ছোট জেলাও বুঝে নেব সবথেকে ছোট জেলা হলো কলকাতা কলকাতা রাজধানী পশ্চিমবঙ্গের সেটা সবচেয়ে ছোট জেলা রাজধানী কলকাতা শহরই সবথেকে ছোট জেলা আয়তন মাত্র 185 বর্গ কিলোমিটার তাহলে কলকাতার আয়তন মাত্র 185 বর্গ কিলোমিটার আর সেখানে এই সব জেলাগুলোর আয়তন 5000 6000 বর্গ কিলোমিটার আচ্ছা এবার কলকাতা কেন্দ্রিক দুই একটা তথ্য তো আমাদের মনে রাখতেই হবে কলকাতা বললেই মাথায় আসে কলকাতা কবে প্রতিষ্ঠা হয়েছিল কে প্রতিষ্ঠা করেছিল 1690 তাই তো 1690 তে কলকাতা প্রতিষ্ঠা কে প্রতিষ্ঠা করেছিল জব চারনক এটাকে অনেকে আমরা জব চারনক জব চারনক বলি দেখবে ফেলুদার একটা গল্পে লালমোহন বাবুকে ফেলুদা বলেন যে মশাই জব মানে হচ্ছে চাকরি আর ইনি হচ্ছেন জব ঠিক আছে কাজেই 1690 সালে প্রতিষ্ঠা করেন জব চারনক তখন নাম নিশ্চয়ই কলকাতা ছিল না নাম ছিল ক্যালকাটা আর তাহলে মোটামুটি বড় জেলা ছোট জেলা কলকাতার সম্পর্কে তথ্য স্টেট সম্পর্কে 6 7টা জিকে আমরা পেয়ে গেলাম আশা করছি লিখে নিতে পেরেছো বা স্ক্রিন থেকে আমি সরে যাচ্ছি স্ক্রিনশট নিয়ে নাও একটা 
এবং দ্রুত আমরা চলে যাব দ্বিতীয় কোশ্চেনে বেশি টাইম কিন্তু আমরা দিতে পারব না চলো দ্বিতীয় কোশ্চেন দেখে নি যারা নতুন এসছো আমাদের এই ভিডিওতে তাদের বলে রাখি বলে রাখি যে আমাদের চ্যানেলে আড্ডা টোয়েন্টি ফোর সেভেন বাংলা চ্যানেলে কিন্তু বাংলা ভাষায় সরকারি চাকরির প্রস্তুতির জন্য প্রত্যেকটা সাবজেক্টের ক্লাস দেওয়া হয় বিগত এক মাস ধরে শুরু হয়ে গেছে সাবজেক্ট ধরে ধরে প্লে লিস্ট বানানো আছে তোমরা প্রত্যেকে সেই প্লে লিস্টগুলোয় গিয়ে প্রিভিয়াস ক্লাসগুলো দেখে একদম বেসিক লেভেল থেকে চ্যাপ্টার বাই চ্যাপ্টার পুরো প্রস্তুতি নিতে পারবে আমাদের সঙ্গে তোমার নিজের পছন্দ মতো সময় কোনো অসুবিধা নেই প্রত্যেকটা রেকর্ডেড ভিডিও থেকে যায় তোমরা যতবার ইচ্ছা যখন ইচ্ছা দেখতে পারবে কাজেই প্লে লিস্ট কনসাল্ট করো যেটা তো আমাদের দাবি ছিল প্লে লিস্ট বানান স্যার করে দিয়েছি আমরা সেখান থেকে আগের সমস্ত কিছু পেয়ে যাবে অঙ্ক রিজনিং ইংরাজি নতুন সায়েন্সের টিচার আর্টসের টিচার চলে এসছেন ওকে সমস্ত কিছু পেয়ে যাবে দু নম্বর কোশ্চেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালের নাম কি বোকা বোকা কোশ্চেন নয় ক্লাস ওয়ানের কোশ্চেন নয় ডাব্লিউ বিসিএস পরীক্ষায় এসছে এই কোশ্চেন তাই তো কাজেই ডাব্লিউ বিসিএসই তো লাস্ট কোন একটা পরীক্ষায় এলো হ্যাঁ বিসিএসই মনে হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালের নাম কি খবরের কাগজে মিডিয়াতে রাজ্যপালের নাম আমরা একটু বেশি শুনতে পাচ্ছি বিভিন্ন কারণে জগদীপ ধনখড় কেশ্রীনাথ ত্রিপাঠী বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় পার্থ চ্যাটার্জি চারটে নাম দেওয়া রয়েছে এবং চারটে নামই রাজনীতির সঙ্গে ওতপ্রোত যুক্ত কখনো না কখনো আমরা শুনেছি পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালের নাম জগদীপ ধনখড় বাকিরা কারা উই হ্যাভ টু নো রাইট বাকিরা কারা আমাদের জানতে হবে কেবল একটা কোশ্চেন থেকে একটা উত্তর না বাকি তিনটে উত্তরও আমাদের তৈরি করে নিতে হবে তো চলো পরের কোশ্চেনে চলে যাচ্ছি একটু ফাস্ট যাচ্ছি কমেন্ট জানিয়েছো একজন আমি নামটা বলতে পারছি না এক্সট্রিমলি সরি যে স্যার কিছু মনে করবেন না ক্লাসটা খুব ভালো কিন্তু প্রত্যেক দিনের কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের জন্য একটু লেন্দি হয়ে যাচ্ছে না একটু যদি আরও কম্প্যাক্ট করে দিতে পারেন একটু কম্প্যাক্ট করার চেষ্টা করছি পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালের নাম জগদীপ ধনখড় প্রথম উত্তর হয়ে গেল কে শ্রীনাথ ত্রিপাঠী হলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল দ্বিতীয় উত্তর হয়ে গেল কে শ্রীনাথ ত্রিপাঠী ইনি কে ছিলেন এর আগের রাজ্যপাল বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় হলেন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়কে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার স্পিকার পার্থ চ্যাটার্জি রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী চারটে যে অপশান ছিল সেই চারটে অপশান চারটে চারজন বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব কে কে বোঝা গেল চারটে উত্তর হয়ে গেল নেক্সট আরও চলো পশ্চিমবঙ্গের প্রথম রাজ্যপালের নাম যেহেতু রাজ্যপাল নিয়ে কোশ্চেন আসতেই পারে স্টেট জিকেতে প্রথম রাজ্যপাল কে ছিল প্রথম রাজ্যপাল স্বাধীনতার পর চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারী চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারী সি আর গোপালাচারী নামটা আমরা স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে ওতপ্রোত যুক্ত একটা নাম বারবার পেয়েছি আমরা ইতিহাস পড়তে গিয়ে নামটা সেই বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারী তিনি পশ্চিমবঙ্গের প্রথম রাজ্যপাল ছিলেন ইনফরমেশানটা একেবারে মাথায় গেথে নাও যদি মনে হয় পাঁচ মিনিটের মধ্যে দশ বারোটা কোশ্চেন আনসার জেনে গেছো কাজে লাগছে একটা লাইক ঠকো লাইক প্লিজ এইটুকুই আমাদের প্রাপ্য আর অন্য কিছু না সুভাষিস স্যার তো দেখলাম লাইকের টার্গেটও দিয়েছেন অবশ্যই ফুলফিল করতে হবে শ্যামা প্রসাদ মুখার্জি হলেন জনসংঘের প্রতিষ্ঠাতা হঠাৎ করে শ্যামা প্রসাদ মুখার্জি এবং জনসংঘের প্রতিষ্ঠাতা কেন আনলাম চক্রবর্তী যদি দেয় না পশ্চিমবঙ্গের প্রথম রাজ্যপালকে দেখবে চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারী অপশানে আছে আর শ্যামা প্রসাদ মুখার্জিও অপশানে আছে কারণ শ্যামা প্রসাদ মুখার্জি ওই সময়কার ব্যক্তি কিন্তু মাথায় রাখবে শ্যামা প্রসাদ কখনো রাজ্যপাল হননি শ্যামা প্রসাদকে উনি জনসংঘ নামে একটা দলের প্রতিষ্ঠাতা মনে করা হয় যে এই দলের ভাবাদর্শ থেকে পরবর্তীকালে বিজেপি ভারতীয় জনতা পার্টির উত্থান বোঝা গেছে ইনি সেই শ্যামা প্রসাদ মুখার্জি হলো সাত আটটা শর্ট কোশ্চেন জিকে স্টেট জিকে পরীক্ষার জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট হতে যাচ্ছে মিসলিনিয়াসের জন্য চলো নেক্সট তিন নাম্বার কোশ্চেন কলকাতার বর্তমান মেয়রের নাম কি অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এখন এই মুহূর্তে ফিরাদ হাকিম শোভন চট্টোপাধ্যায় মুকুল রায় মমতা ব্যানার্জি রাজ্যপালের নাম জিজ্ঞেস করলে মেয়রের নামও জিজ্ঞেস করতে পারে বোকা বোকা কোশ্চেন বলবে না কারণ সরকার যদি বোকা বোকা কোশ্চেন করে আমাকেও পড়াতে হবে ফিরাদ হাকিম শোভন চট্টোপাধ্যায় মুকুল রায় মমতা ব্যানার্জি বর্তমান মেয়র ফিরাদ হাকিম আমরা জানি নিশ্চয়ই সবাই বাকিরা কারা বাকিরা কারা শোভন চট্টোপাধ্যায় মুকুল রায় মমতা ব্যানার্জি চলো দেখে নেওয়া যাক কলকাতার বর্তমান মেয়রের নাম ফিরাদ হাকিম শোভন চট্টোপাধ্যায় হলেন প্রাক্তন মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায় 
যিনি আমরা দেখেছি তৃণমূলের প্রথম সারির নেতা ছিলেন তারপর তিনি বিজেপিতে এলেন তারপর আবার রাজনৈতিক নিষ্ক্রিয়তা এই শোভন চট্টোপাধ্যায় ছিলেন কলকাতার প্রাক্তন মেয়র ফিরাদ হাকিমের ঠিক আগে মুকুল রায় অপশানে আছে তিনি কে মুকুল রায় তৃণমূল কংগ্রেস দলে যুক্ত থাকার সময় রেলমন্ত্রী হয়েছিলেন এটা মাথায় রাখব বর্তমানে রাজ্য বিজেপির নেতা পার্থ চ্যাটার্জি এই মমতা ব্যানার্জি অপশানে ছিল এটা না জানলে তো কিছু করার নেই মমতা ব্যানার্জি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ওকে চলো এটা নিয়েও একটা কোয়েশ্চেন করে নেব কোনো অসুবিধা নেই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের স্টেট বার্ড কোনটি আমি এই কোয়েশ্চেনটা আমাদের চ্যানেলের কমিউনিটি পোস্টে পোল কোয়েশ্চেন হিসেবে রেখেছিলাম পোল কোয়েশ্চেন মানে যেখানে তোমরা কুইজের আনসার দিতে পারো আমাদের চ্যানেলে কমিউনিটি বলে যে জায়গা আছে ওখানে যাবে দেখবে ডেলি কিছু কোয়েশ্চেন দেওয়া হয় কুইজের জন্য এখানে আমার যদ্দুর মনে হচ্ছে ময়ূরে টিক মেরেছিলে প্রচুর ছেলে মেয়ে প্রচুর ছেলে মেয়ে ময়ূরে টিক মেরেছিলে ভুল পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের স্টেট বার্ড অফিসিয়াল স্টেট বার্ড জাতীয় পাখি বলিনি আমাদের দেশের আমাদের দেশের জাতীয় পাখি হচ্ছে ময়ূর প্রতিটা রাজ্যেরও আবার অফিসিয়াল স্টেট বার্ড হয় আমাদের রাজ্যের অফিসিয়াল স্টেট বার্ড হচ্ছে শ্বেতবক্ষ মাছ রাঙা শ্বেতবক্ষ মানে যার বুকে সাদা স্ট্রাইপ আছে হোয়াইট ব্রেস্টেড কিংফিশার শ্বেতবক্ষ মাছ রাঙা মাথায় ঢুকিয়ে নাও ওকে আচ্ছা আর অপশান দেওয়া আছে টিয়া পায়রা লেখা আছে শ্বেতবক্ষ মাছরাঙা ময়ূর ভারতের জাতীয় পাখি পায়রা হলো শান্তির প্রতীক অপশান থেকে যতগুলো কোশ্চেন পেয়ে যাচ্ছি আচ্ছা আর একটু মাথায় ঢুকিয়ে নাও আমি হয়তো একটু দ্রুত এগোচ্ছি ভিডিও কম্প্যাক্ট করার জন্য কারোরই হাতে বেশি টাইম নেই যত কম সময় বেশি শিখে নেওয়া যায় কারো অসুবিধা হলে প্লিজ ভিডিওটা পজ করে আবার রিওয়াইন্ড করে এই কোশ্চেনটা শুনে নেবে ঠিক বুঝে যাবে এখানে যে ব্যাপারগুলো আমরা একটু বুঝে নেব এবার সেটা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের ওয়েস্ট বেঙ্গলের স্টেট অ্যানিম্যাল কি আমাদের ভারতের জাতীয় পশু সেটা রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার ঠিক আছে এবার কথা হচ্ছে যে পশ্চিমবঙ্গের জাতীয় প্রাণী কি পশ্চিমবঙ্গের জাতীয় প্রাণী কিন্তু ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট অ্যানিম্যাল মেছো বিড়াল ঠিক আছে মেছো বিড়াল মেছো বিড়াল হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের জাতীয় প্রাণী মাথায় রাখতে হবে নেক্সট পশ্চিমবঙ্গের জাতীয় ফুল কি মানে স্টেট অফিসিয়াল স্টেট ফ্লাওয়ার দেশের কি পদ্ম রাজ্যের কি শিউলি দুর্গাপুজোর সময় যে শিউলি ফুল ফোটে সেই শিউলি ফুল পশ্চিমবঙ্গের জাতীয় ফুল ওকে অনেকগুলো ইনফরমেশন পেলাম আমরা নোট ডাউন করে নাও নোট ডাউন করে নাও একটা ডায়রি মেনটেন করো আদারওয়াইজ সব ভুলে যাবে ওকে চলো পরের কোশ্চেন এই দেখো পেয়ে গেছি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর নাম কি রাজ্যপালের নাম এলে মুখ্যমন্ত্রীর নামও আসতে পারে চলো কিছু তো কোশ্চেন থাকবে যেখানে সবাই অ্যান্সার করতে পারবে তবু দেখবি কেউ না কেউ থাকবে যে পারবে না দিলীপ ঘোষ মমতা ব্যানার্জি জাগদীপ ধনকর পার্থ চ্যাটার্জি তো পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর নাম নিশ্চয়ই সবাই জানি আমরা মমতা ব্যানার্জি বাকিরা কারা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর নাম মমতা ব্যানার্জি দিলীপ ঘোষ হলেন বিজেপি দলের পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সভাপতি ইম্পর্টেন্ট নাম এই মুহূর্তে রাজ্যের পলিটিক্সে পার্থ চ্যাটার্জি রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী জানি আর কার নাম দেওয়া ছিল জগদীপ ধনখড় তো আমরা পেয়ে গেছি রাজ্যপাল ওকে যে কারণে এই কোশ্চেন এনেছি এই কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স থেকে আমি আসলে চলে যাব কিছু স্টেট জিকেতে যেটা ইম্পর্টেন্ট পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মুখ্যমন্ত্রীর নাম হলো প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ইম্পর্টেন্ট ওয়ান তিনি পনেরোই আগস্ট উনিশশো সাল থেকে অর্থাৎ দেশ স্বাধীনের সময় থেকে উনিশশো সালের বাইশে জানুয়ারি পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্বে ছিলেন নামটা ঢুকে গেছে মাথায় প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ঢুকে গেলে মাথায় একটা লাইক এবং বন্ধুদের জানানোর জন্য শেয়ার করতে হবে আদারওয়াইজ কাদের জন্য ক্লাস বাঙালিদের জন্য বাঙালি শেয়ার না করলে কারা করবে চলো আরও যেগুলো জেনে নেব পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় মুখ্যমন্ত্রীর নাম খুব ইম্পর্টেন্ট নাম একটা দ্বিতীয় চিফ মিনিস্টার 
विधान चंद्र राय ओके विधान चंद्र राय डॉक्टर विधान चंद्र राय नाम खूब इम्पोर्टेंट सबाई जानी नाम डर विधान चंद्र राय इन छें पश्चिम बंगे द्वित मुख्यमंत्री एनार समय पश्चिम बंगे मारा उन्नयन से कथा इतिहास सक्ष्य दे परिकल्पना को गढ़े तोलें कल्याणी नगरी हमारे जो कल्याणी शहर से कल्याणी गढ़े तुले इन परिकल्पना को एक असाधारण प्लान शहर कल्याणी एनार माथार फल इन विख्यात तो डाक्त छजे भद्रलोक यहाँ बोलना हिस्ट्री मिथ विख्यात तो व्यक्ति सम्पर्क मिथ है मिथ कख सत्य है कख मिथर मध्य अनेक मिथ्या था गल्प शा जाए डर विधान चंद्र राय सम्पर्के आसले विख्यात तो मानुष्ठ सम्पर्क गल्पगल है गल्पा कम जस्ट शेयर कर रखी एक मिनिटे जे डर विधान चंद्र रायर गुरु छें डर नीलरतन सरकार एन आर एस एन आर एस हस्पिटल नीलरतन सरकार एवं मिथ गल्प जे नीलरतन सरकार मेयर नाम छो कल्याणी जार संगे जा डर विधान चंद्र राय भलोबाजत कंतु को कारण जेहेतु गल्पा कि जानब कि सत्य तर क्यु विवाह है डर विधान चंद्र राय कल्याणी देवी संगे विवाह है एक क्यों मान कल्याणी देवी नाम कर लम परवर्तकाले डर विधान चंद्र राय जो एक शहर प्रतिष्ठा करलें निजे मुख्यमंत्री हुए से ही शहर नाम दिलें कल्याणी होते पारे, आ, शे थे होते पारे, होते होते से स्थिति गल्प एबार एनार डत सत्ता नहीं एक गल्प बोली कलकार को बड़लोक धनी मारोड़ी व्यवसायी तर सतान एकदम बाच्चा ऐले होले असुस्थले बाच्चाटा असुस्थ हो गए यार एकदम छोट बाच्चा हस्पिटल थे बाड़ी एस बाड़ी एस असुस्थ कान्न का किचुते ही कान्ना थामा तर बाबार जथेष प्रभाव प्रतिपत्ति पैसा आज कलकता समस्त डाक्त के डेके क्यों पार्छेना साराते शेषे डर नीलरतन सरकार के तरा हाथ जोर कर नहीं सर आपनी आसन नीलरतन सरकार एस पारलें ना नीलरतन सरकार ना कि नाम सीने दिए से डर विधान चंद्र राय यांग डाक्त से उठन सीने दिए गुरु मुखोमुखी नीलरतन सरकार देखे हास तुम पालम ना तुम आरोप इसे कि कर भी विधान चंद्र राय बोलें सर एक देखी ना विधान चंद्र राय घरे गलें बाच्चाटा के देखें घरे एक बार चोख बोल और बाबा मा के बोलें अपन पास घर एक देखाते पर घर देखलें बुझलें किचु एक तरपर बोलें बाच्चा के लिए पास घरे जान पंद्रह मिनट बस पंद्रह मिनिटर मध्य आशा करी कान्ना थेमे जाए दस मिनिटे कान्ना थेमे गबाई अबाक कि करलें आनी को ओषुद दिलें ना कि विधान चंद्र राय बोलें जे घरे बाच्चाटा के एने रेखे अपनारा बाच्चा थको से घर आगे भागे रंग को झाँचकचके रेखे सब रंग हो तीन चार दिन आगे रंग गंधटा सह्य करते डाक्तरी तो शुदुम्र ओषु दिए है ना जेनारे इंटेलिजेंस दिए तो विख्यात डर विधान चंद्र रायर गल्प ओके चलो गल्प माझे माझे भलो लगले एक लाइक प्राप्य पर कोश्चने चले जाए बस टाइम नेब ना पर कोश्चन नहीं अब्दि हमें छो आज के थैंक यू कोड दिए रेखे वाई दुशो उन्नीस स्टोर डट आड्डा टोटी फोर सेभेन डट कम योरे ग तुम्हारा तो रेलर कोर्स पे जा स्टोरे जा तो दरकार नहीं भिडियोर निजे डेस्क्रिपन बक्स लिंक देवा आज है रेलर कोर्सर ए लिंके क्लिक कर ले डायरेक्ट पहुँचे जाए रेलर कोर्से कोर्सा नहीं वाई दुशो उन्नीस कोड जदि एप्लैन दाओ कूपन कोड देखिए अनेक 
कम प्राइजे पुरो कोर्स पे जा रेल कोर्से तो देखा हई भलो थको सबाई थैंक यू स्टेट जी के लिए एकदम मिसलिनिया टार्गेट कर प्रतिदिन क्लस देव प्रत्येक सर मैडम थैंक यू